بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈس میں آپ کا دوست وقار طاہر خان ایک بار پھر آپ سب دوستوں اور بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں فرینڈس کافی لوگ پاکستان سے پرتگال لگزمبرگ کینیڈا یو ایس اے اور یورپ کے بہت سارے ممالک جانا چاہتے ہیں لیکن وہاں سے ان کو کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا تھا یا وہاں پہ ان کے کوئی ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں ہوتے اب اگر پاکستان سے آپ کا کام نہیں ہو رہا تو پھر دوسرا آپشن موجود ہے کہ آپ چلیں جائیں دبئی اور دبئی سے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں کافی جو میرے بھائی ہیں وہ دبئی پہنچتے ہیں اور کچھ تو دبئی میں سیٹل ہیں ان کے لیے تو کام بہت آسان ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگ جو دبئی میں پہنچتے ہیں کوئی کہتا ہے کر پہ مجھے ایک ہفتہ ہوا ہے کوئی کہتا ہے مجھے دو دن ہوئے ہیں کوئی کہتا ہے مجھے جو ہے وہ ایک مہینہ ہونے والا دبئی میں رہتے ہوئے اور میں یہاں سے یورپ کے کسی ملک میں جانا چاہتا ہوں زیادہ تر لوگوں کی جو خواہش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پرتگال اور دوسرا کینیڈا کیونکہ ان ممالک میں پیپر بہت ایزیلی بن جاتے ہیں اب اس کا طریقہ کار ہے دبئی سے پہنچ کر آپ نے کرنا کیا ہے یعنی دبئی پہنچنے سے پہلے کیا کرنا ہے پہلے تو وہ بتاتا ہوں کہ وہ کیا کرنا ہے اور دبئی پہنچنے کے بعد اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ وہاں سے بھی ویزا لگ جائے تو وہ طریقہ بتا دو تو فرینڈس اگر آپ دبئی جا رہے ہیں تو آپ پاکستان سے کچھ اپنے ڈاکومنٹس بنا کے لے کے جائیے جس میں اپنا چھ مہینے کا بینک اسٹیٹمنٹ جس میں سے پندرہ سے بیس لاکھ روپے آپ کے شو ہو رہے ہوں بینک مینٹیننس سرٹیفکیٹ لے کے لے کے جائیے ساتھ میں اور اس کے ساتھ اپنی اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو چھ مہینے کی سیلری سلپس یہ چیزیں آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانی ہے یعنی اس کے ساتھ پاسپورٹ تو آپ کے ساتھ ہوگا یہ ساری چیزیں لے کر پہنچتی ہیں آپ نے دبئی اور جو لوگ میرے بھائی پاکستان میں کاروبار کر رہے ہیں انہوں نے اپنے ساتھ اپنے دو سال کے ٹیکس ریٹرنس اس کے ساتھ اپنا دونوں بینک اسٹیٹمنٹ اگر بزنس ہے تو بزنس کو بھی چھ مہینے کا لینا ہے آپ نے اور جو پرسنل ہے تو پرسنل کو بھی لینا ہے بزنس اگر دونوں بینک اسٹیٹمنٹ ہیں یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا بزنس میں اگر آپ کے اکاؤنٹ میں چار رہے ہیں چار لاکھ روپئے ہیں پانچ لاکھ روپئے تو وہ کوئی اتنی بڑی پرابلم لیکن پرسنل اکاؤنٹ اگر ساتھ میں ہے اس کے تو اس کے اندر پندرہ سے بیس لاکھ روپے آپ کے موجود ہو لازمی طور پہ یہ میں بتا رہا ہوں جو لوگ دبئی جا رہے ہیں ساتھ میں چیمبر آف کامرس کا اگر لیٹر ہے آپ کے ساتھ وہ لے کے جائیے یا ایس سی پی کا لیٹر لے کے جائیے کیونکہ یہ دو ان دونوں میں تو کوئی ایک ڈاکومنٹ اس چیز کو شو کر رہا ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں بزنس مین ہے صحیح یہ آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانے اب آپ پہنچ گئے دبئی تو دبئی میں آپ نے ان ممالک کو ڈھونڈنا ہے جن کی ایمبیسی اور کونسلٹ پاکستان میں موجود نہیں ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا دوں جیسے لگزمبرگ ہے لگزمبرگ کی ایمبیسی اور کونسلٹ پاکستان میں موجود نہیں ہے اسی طریقے سے اسٹونیا ہے لیٹفیا ہے لتھوینیا ہے فن لینڈ ہے مالٹا ہے بہت سارے ممالک کی ایمبیسیز اور کونسلٹ پاکستان میں نہیں ہے اس طرح کی بہت ساری ایمبیسیز پاکستان میں نہیں ہے لیکن کچھ جیسے نیدر لینڈ کی ایمبیسی اس نے فن لینڈ کو اتھرائز کیا ہوا ہے لیکن وہ ویزا فن لینڈ کا نہیں ہوگا وہ اگر آپ اپلائی کریں گے تو وہ نیدر لینڈ کا ویزا ہوگا اس طریقے سے لیٹویا کو نے جرمنی کو اتھرائز کیا ہے لیکن اگر آپ لیٹویا کا ویزا جرمنی کی ایمبیسی سے اپلائی کریں گے تو وہ لیٹویا کا نہیں ہوگا وہ جرمنی کا ہی ہوگا اسی طریقے سے اسٹونیا اور لتھوینیا جو ہے انہوں نے اتھرائز کیا ہے ہنگری ایمبیسی اسلام آباد کو تو لیکن وہ ویزا بھی اسٹونیا یا لتھوینیا کا نہیں ہوگا وہ ویزا بھی آپ کا ہنگری ہوگا یعنی کہ جس ملک کا ویزا ہوگا پہلے آپ نے وہاں پہ جانا ہے وہاں سے پھر آپ نے فن لینڈ چلے جائیں ہیلسنکی چلے جائیں جہاں کا آپ نے ویزا اپلائی کیا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن سب سے اچھا آپشن یہ ہے کہ ان ممالک کی ایمبیسی جن کی کونسلٹ اور ایمبیسی پاکستان میں موجود نہیں ہے اب دبئی میں موجود ہیں دبئی میں جائیے ان اپائنٹ پہنچنے سے پہلے دبئی میں وہاں پہ اپنی وی ایف ایس گلوبل کی طرف اپنی اپائنٹمنٹ بک کیجیے دبئی پہنچ گئے کمپنی کا این او سی بھی لے کے جائیے جو لوگ جاب کر رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ پاکستانی ایمبیسی سے اپنا جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے چھ مہینے کا اس کو آپ نے وہاں پہ اس کو اتھورائز کروانا اس پہ پوسٹل کی اسٹیمپ لگے گی یعنی کہ وہ جو ہے وہ لیگلائز ہو گیا اب یہ بینک اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کو کیوں بولا ہے کیونکہ بینک اسٹیٹمنٹ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے پاکستان میں دو نمبر کے ہی بن جاتے ہیں اور جو دبئی میں اور ترکی میں جو ایمبیسیز موجود ہیں ان کو پتا ہے پاکستانی دو نمبر کے ڈاکومنٹ بھی بنا کے لے کے جاتے ہیں تو بہت سارے ڈاکومنٹ ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں لیکن بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ نے وہاں پہ ایمبیسی سے اٹیس کروانا ہے اس کو اس کے علاوہ پھر آپ نے اپائنٹمنٹ بنانی جس دن آپ کی اپائنٹمنٹ ہے پھر باقی کے جو ساتھ میں ریمیننگ ڈاکومنٹس ہیں وہ دبئی میں بھی بن جائیں گے جیسے آپ کی تیس ہزار جوڑوں کی ٹریول ہوتی ہے پھر آپ کا ایئر ٹکٹ کی ریزرویشن ہے ہوٹل کی بکنگ ہے یہ ساری چیزیں آپ دبئی میں بھی کر سکتے ہیں تو جا کے یہ ڈاکومنٹ سبمٹ کر دیے گا یہ تو وہ آپشن جو وزٹ پہ جا رہے ہیں دبئی اب کچھ لوگ دبئی میں پہنچ گئے اور وہ پہنچنے وقت بھائی اب ہم یہاں پہ سیٹل ہونا
और फिर आपने वहाँ पर ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवा लेना बहुत से लोग ऐसे हैं अकलमंद के उनको किसी ने मशवरा दे दिया कि दुबई पहुँच के आप ट्रेड लाइसेंस बनवा लीजिए तो यहाँ से आपका सारा काम हो जाएगा बस आप ट्रेड लाइसेंस बनवा के पाकिस्तान चले जाइए नहीं ट्रेड लाइसेंस आपने बनवाना है फिर दुबई में रह के अपनी जो बिजनेस अकाउंट खुलवाना है आपने उसके अंदर अपनी ट्रांजेक्शन करनी है और कम से कम एक साल तक अपनी अपनी ट्रांजेक्शन दिखानी है जितने पैसे आ रहे हैं और जा रहे हो और अच्छी खासा उसमें टर्न ओवर नजर आ रहा हो जिसमें आपको प्रॉफिट भी शो रहा हो ये है आपके पास तो फिर दुबई के अंदर जितनी भी एम्बेसीज मौजूद है चाहे वो पाकिस्तान में है या नहीं फिर आप पुर्तगाल की एम्बेसी दुबई में मौजूद है नीदरलैंड्स की जर्मनी की फ्रांस की अगर आपके पास एमरिट्स आई है दुबई की यानी यू की और अगर आपके पास वहाँ का ट्रेड लाइसेंस है तो फिर आप वहाँ से किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर साल वहाँ पर गुजार लें आप अच्छी जॉब कर लें या अच्छा वहाँ पर बिजनेस कर लें तो वहाँ से भी फिर आप पुर्तगाल जाना चाहें वहाँ का किसी भी मुल्क का कैनेडा का और बहुत से लोग निकलते भी इसी तरीके से बहुत से लोग पहले दुबई आते हैं साल छः महीने वहाँ लगाते हैं मेहनत मशक्कत करते हैं और कुछ अपना बिजनेस करते हैं वहाँ से और फिर वहाँ से आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो ईजली उनका वीज़ा लग जाता है तो फ्रेंड ये आज की वीडियो अब ऐसा मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आपने लाजमी तौर पर दुबई आना है और मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं कि आपने लाजमी तौर पर वहाँ पर पहुँच के जो जिन बेसिस का मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया है ये एक तरीका कार है जो मेरे काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं तो हम भी बहुत से लोगों की जिनकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है और वो दुबई विजिट पर आ रहे होते हैं तो हम उनका दुबई में डेफिनेटली वीज़ा अप्लाई करवाते हैं वहाँ से लग जाता है और बहुत से लोग आगे वहाँ पर सेटल हो जाते हैं तो उनका जब वीज़ा आपको पता ही वो आपने मेरी काफ़ी वीडियो देखी जिनके हमने वीडियो वीडे वीज़े प्रोसीड किए और लोग वहाँ पर पहुँचे हैं फ्रेंड जी आज की वीडियो आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें और अपने भाई के चैनल के भी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफ़